every day he does that every day uh, definitely he is one of the most hard working hero in the country <laughs> so ante malli ee part 2 national award raavalanu kaadu gaani but uh, he works so hard every day and uh, uh, we are expecting he can get that uh, in part 2 also aithe social media vedigga jarugutunna oka rumor ki sambandhinchi rumor aa nijam aledhi meer clarity ivochu aithe pushpa one ki sambandhinchi రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మెగా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఒక వన్ అంబ్రెల్లా కింద ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు రాజకీయాల పరంగా ఒక రెండుగా విడిపోయారనే టాక్ కూడా ఉంది కదా సో రిలీజ్ సంబంధించి మాత్రం హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే థియేటర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో మీరేమనుకుంటున్నారు మెగా ఫ్యాన్స్ విషయంలో దీన్ని అదే స్థాయిలో పుష్ప లెవెల్లో తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్లీ అండి వాళ్ళందరూ ఒకటే ఉన్నారు ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యున్నా ఎలక్షన్స్ టైంలో జరుగుండొచ్చు కానండి బట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఒకే తాట మీద ఉన్నారు ఎవ్రీబడి వాంట్ టు వాచ్ దిస్ ఫిలిం అండి పాలిటిక్స్ అపార్ట్ నవీన్ గారు ఇక్కడ ఉండే దానికి పొలిటికల్గా ఈయనేం డివైడ్ అవ్వలేదండి ఈయన అసలు ఏ పార్టీ కాదు ఏం కాదు మీరు పొలిటికల్గా డివైడ్ అయ్యారు అంటున్నారు లేనిపోయిన మాట అది ఆయన ఏ పార్టీ కాదు ఏం లేదు మేడం మంచి అస్సలు అందరూ ఒకటే మేడం అందరూ సినిమా లవర్సే అందరూ సినిమానే ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు అది ఒక్కటి మాత్రం యూ జస్ట్ ఎడిట్ దట్ థింగ్ పొలిటికల్గా డివైడ్ అయిన పొలిటికల్గా ఆయనకి ఏ ఎఫిలియేషన్ ఎవరితో లేదు అంతే అది నవీన్ గారు అల్లు అర్జున్ వాయిస్ ఓన్లీ తెలుగుకే ఉంటుందా లేకపోతే ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిజ్ వాయిస్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో అంటే ఏదైనా బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ కేరళ కావచ్చు లేకపోతే మా మల్లు మల్లవుడ్ కావచ్చు ఆ మలయాళం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిందీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ డబ్బింగ్ అండి అది అంటే అప్పుడు అందరూ దే ఆర్ అంటే అలవాటు పడిపోయారు కదండి దీనికి ఈ సీక్వెల్కి అయితే ఆ రిస్క్ తీసుకోవట్లేదండి వన్ ఎలా ఉందో దాని కంటిన్యూటీలో ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు అసలు ఆలోచన చేయాలి యాక్చువల్ రవీంద్ర గారు రవీంద్ర గారు ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్న అల్లు అర్జున్ని సుకుమార్ని అలాగే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఉన్న ముగ్గురు కూడా ఒకే సినిమా మీద మూడు సంవత్సరాలు స్ట్రక్ అవ్వటం ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు మంచిది అంటారు బహుశా మీ పర్సనల్గా మీకు ఒక మంచి సినిమా తీసామనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బన్నీ గారికి ఒక మంచి సినిమా నటించానని ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు అది కరెక్ట్ లేదండి అందరూ హీరోస్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఇన్ రీథింక్ ఇది అలా ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ టైం కా చేయకుండా టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఫిలిమ్స్ చేయాలని ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోలు అందరూ అదే దాని మీద డిసైడ్ అయ్యారండి ఇక్కడ నుంచి ఆ పేజ్ పెరుగుతుంది ఈ ఒక్క సినిమాకి చిన్న ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి సార్ ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ చేసినా సరే దాంట్లో ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో మేము దగ్గర ఉండి మేము చూసాం సుకుమార్ గారు కానీ లేకపోతే బన్నీ గారు కానీ దేవి గారు కానీ ఫగత్ ఫాజుల్ మొత్తం సరే ఇళ్ళు వాళ్ళు అని కాదు ఆఖరికి మా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఆ కూబా అని ఒక పౌలిష్ కెమెరామెన్ ఉన్నాడు సార్ అతను అయితే అసలుకి అసలు ఇలా కూడా పనిచేస్తారా అన్న అన్న దాంట్లో పగలు రాత్రి పనిచేస్తాడు సార్ అతను అలాగే ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ గివెన్ దిర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి we hope we'll see that uh, outcome of giving 100% on december 5th ravi garu ravi garu maitri garu sir ante telugu lo meeku chaala super duper hits unnai kani konni kotta states ki from the makers of pushpa gane meer parichayam and hindi lo gani tamil malayalam gani from the makers of pushpa gane parichayam pushpa tarvata maitri movies చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అజిత్తో సినిమాస్ కానీ సన్నడీవల్తో కానీ ఆ స్పాన్ పెరగడానికి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అవటానికి పుష్ప అనేది మైత్రి మూవీస్కి ఒక అప్లిప్ట్ చేసింది అనుకోవచ్చు కదా దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ బాంబే వెళ్తే పుష్ప ప్రొడ్యూసర్లు అంటేనే రికగ్నేషన్ సార్ పుష్ప ఈజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ మనం ఇక్కడ మైత్రి మూవీస్ మనం ఓకే సూపర్ అనుకోవచ్చేమో కానీ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా సార్ పుష్ప ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ వేరు అవును సార్ దట్ ఈస్ వాట్ పుష్ప హ్యాస్ గివెన్ లిటరల్లీ ఆ తర్వాత కూడా స్పాన్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా ఆ రేంజ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి దానికి పుష్పనే ఒక దారి చూపించింది అనుకో డెఫినెట్గా అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎవరికైనా కెరీర్లో ఒక బ్రేక్ అనే సినిమా ఉంటుంది ఆ సినిమా నుంచే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులను చూస్తాం మనం సిరివెల్ని సీతారామ శాస్త్రి గారు అంటే ఒక బ్రేక్ ఇచ్చిన సినిమా అందరు గుర్తుపెట్టిన సినిమాకి అది వాడతారు కాబట్టి అలాగే మన చాలా టెంపర్ వంశీయో ఏదో అంటారు టెంపర్ బ్రేక్ అలాగే పుష్ప రవియో పుష్ప నవీన్ అన్న సార్ మేము ఇంకా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం కానీ అంటే ఇండియా లెవెల్స్లో కనుక సార్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి పీక్స్లో ఉన్నాయి కదా కంటెంట్ వైజ్ ఏం చెప్తారు సార్ రిలీజ్ దగ్గర పడుతున్నాం 
ఇండియా వైడ్ కాదు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పుష్ప మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పీక్స్ లో ఉన్నాయి అంటే ఒక ఇండియా నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఫిల్మ్స్ లో ఇంతకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ ఇప్పటిలో లేదు సో దీని గురించి అంటే ఆ లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవడానికి ఫ్రమ్ ద మేకర్స్ సైడ్ నుంచి మీ ఎఫర్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయో తెలుస్తున్నాయి కానీ కంటెంట్ వైజ్ ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏం చెప్తారు డెఫినెట్గా అండి దిస్ మూవీ విల్ బ్రేక్ అదే అన్నా కానీ ఇట్ విల్ మీట్ అండ్ బ్రేక్ ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎందుకంత ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే పుష్ప వన్ అంత పెనిట్రేట్ అయిన ఫిలిం ఐ థింక్ పుష్ప వన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పెనిట్రేటెడ్ ఫిలిం ఇన్ ఇ